আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিও ক্লিপে আপনারা যেটা জানতে পারবেন সেটা হলো আপনি বিদেশে পড়তে চান আপনার উচ্চ শিক্ষার জন্য আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে চান ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করার আপনার ইচ্ছা বা ভালো কোনো কান্ট্রি বিশেষ করে আপনারা যে জিনিসটা করে থাকেন সেটা হলো কান্ট্রিটাকে সিলেকশন করেন ইউনিভার্সিটি বা সাবজেক্ট থেকে আপনাদের অনেকেরই কান্ট্রি সিলেকশানটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে সাবজেক্ট যেটাই হোক আমাকে ভালো একটা কান্ট্রিতে হতে হবে সো এই কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি পৃথিবীর শক্তিতর কয়েকটা দেশ আছে যেগুলো আপনাদের বেসিক্যালি চয়েজের মধ্যে এবং মানে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ তারা স্পেশালি ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়া আর ইউরোপের ভিতরে জার্মানি ফ্রান্স স্পেশালি এই কয়েকটা দেশের ব্যাপারে আপনাদের সব সময় একটা ইগারনেস থাকে এবং এই ইগারনেসের কারণে আপনারা সব সময় চান যে শুধুমাত্র এই দেশগুলোতে আপনার অ্যাপ্লিকেশান করবেন কিন্তু মেইন ইস্যুটা কিন্তু আপনার পড়াশোনা এবং আপনি যে কোনো একটা সাবজেক্ট আপনার পড়তে ভালো লাগে সেই সাবজেক্ট নিয়ে আপনি আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছেন এখন কোশ্চেন হলো ওই সাবজেক্টটা কি আদৌ ইউএসএতে ভালো কানাডাতে ভালো না অস্ট্রেলিয়াতে ভালো সাবজেক্টটা ওখানে ভালো কি না এটা যেমন ইম্পর্টেন্ট সাপোজ সাবজেক্টটা ওখানে ভালো এবং ওখানে ভালো ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস আছে কিন্তু এই সাবজেক্টটা পড়তে যাওয়ার জন্য যে ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি প্রয়োজন সেটা আপনার কাছে নাই যে একাডেমিক ক্যারিয়ার প্রয়োজন সেটা আপনার কাছে নাই অথবা যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি প্রয়োজন সেটা আপনার কাছে নাই সো একটা স্টুডেন্টকে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি ভর্তি হতে চান বা কোনো একটা কান্ট্রিতে যদি আপনি যেতে চান তাহলে তাদের কিছু রুলস রেগুলেশান আছে সেগুলো আগে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে সো এই জানার জন্য এই বোঝার জন্য আপনার আগে একটা ক্যারিয়ার অ্যাসেসমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আপনাদেরকে আজকে এই মেসেজটাই দিতে চাচ্ছি যে আপনি আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আগে একটা অ্যাসেসমেন্ট করান আমরা আমাদের অফিসে যে স্টুডেন্টসরা আসেন তাদের হায়ার এডুকেশনের জন্য আপনার আগে তার কাছ থেকে তার একটা সামারি নেই যে কি পড়াশোনা করেছে সেখানে সিজিপিএ কত পেয়েছে কে তার স্পন্সার হতে চায় বা কোন কান্ট্রিতে সে যেতে চায় কোন সাবজেক্ট সে পড়তে চায় তার প্রিফার্ড এরিয়া অফ স্টাডিটা কি আর এখানে তার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি কি তার ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি কি এগুলো যদি আমরা না জানি এগুলো যদি আমরা প্রপারলি একটা স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমরা যদি না জানতে পারি প্রপারলি যদি তাদেরকে এই গাইডেন্সটা না দিতে পারি তাহলে যে কোনো স্টুডেন্ট কিন্তু ভিসা প্রসেসিং করে সে রিফিউজ হবে এবং এই প্রসেসিং চলাকালীন সময় তার চার পাঁচ মাস সময় ব্যয় হবে এবং ভিসা ফি ইন্স্যুরেন্স অ্যাকোমোডেশান টিউশন ফিজ এই প্রসেসগুলো করতে যে অ্যাডমিশান এই প্রসেসগুলো করতে যে তার বেশ কিছু টাকা অপচয় হবে এবং এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নন রিফান্ডেবল মানি উইদাউট টিউশন ফিস এই ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টগুলো এই হলো নন রিফান্ডেবল মানি সো আপনি আলটিমেটলি টাকাগুলো রিফান্ড পাচ্ছেন না সো আপনি পরবর্তীতে আবার অ্যাসেসমেন্ট করিয়ে যখন আপনি আবার নিজেকে তৈরি করতে চাবেন আরেকটা দেশের ব্যাপারে অনেক সময় তত ততদিনে আপনি নষ্ট করে ফেলবেন এটা আপনার ক্যারিয়ার ধ্বংস করবে আপনার প্যারেন্টস বা আপনি নিজেও ডিমোটিভেটেড হবেন এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্যারেন্টস হয়তো আপনাকে আর সেকেন্ড টাইম আর অ্যালাউ করবে না সো আলটিমেটলি আপনার বিশাল একটা ক্ষতি করে ফেলছেন আপনি আমি আশা করব স্পেশালি এই ব্যাপারগুলোর জন্য যদি আপনারা আমাদের অফিসে আসেন আমরা আপনাদের প্রত্যেকটা ইনফরমেশান এবং আমরা কাউন্সিলিংয়ের সময় স্টুডেন্টদেরকে বলে দিই যে অ্যাটলিস্ট যখন আসবেন তখন আপনার অ্যাকাডেমি পেপারসের ফটো কপিজ অ্যাটলিস্ট সাথে নিয়ে আসবেন আপনার পাসপোর্টের একটা ফটো ইনফরমেশান পেজটার একটা ফটো কপি নিয়ে আসবেন তাহলে হয় কি আমরা কিছু পেপারস আপনার কাছে দেখতে পাচ্ছি প্লাস আপনার স্ট্যাটাসটা কি আছে সেটা আমরা আগে লিখে নিব নিয়ে বুঝে শুনে আমাদের যে সিনিয়র কাউন্সিলর যারা আছেন অনেক এক্সপিরিয়েন্সড অনেক বছর ধরে এই প্রসেসিং করছেন সো 
তারা আপনাকে আগে বুঝবে তার আপনার আস্কিংটা জানবে জেনে তারপরে আপনাকে সেভাবে অ্যাসেসমেন্ট দিবে এখন সেই অ্যাসেসমেন্টটা তো এরকমও হতে পারে যে আপনি চাচ্ছেন ইউএসএ কিন্তু আপনার ডকুমেন্টেশন আপনার যে স্ট্যাটাস সেটা ইউএসএর সাথে যায় না তাহলে কোথায় যায় কোন দেশটা সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আপনার জন্য এলিজিবল হতে পারে সেই অপরচুনিটিসগুলো আমরা আপনাকে ডেলিভার করব আপনি সেটা আপনার প্যারেন্টস বা আপনার যারা আপনার যারা ডিসিশন মেকার আছেন আপনার ফ্যামিলির তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন নিজে এটা নিয়ে সময় ব্যয় করেন ভালো করে বুঝেন যাচাই বাছাই করেন তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নেন এবং সেটা যদি আমাদের অ্যাসেসমেন্টের সাথে আপনার সিদ্ধান্ত মিলে যায় যে আমি আপনাকে একটা রাইট অ্যাসেসমেন্ট দিতে পেরেছি তাহলে আপনি আমাদের মাধ্যমে প্রসেস করার জন্য আসতেই পারেন সো এই অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করবেন কোথায় করবেন এই 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 ব্যাপারটার জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই আপনি আপনাদের আমাদের অফিসে আসেন আমাদের সিনিয়র কাউন্সিলরদের সাথে আপনারা বসেন ডিসকাস করেন আশা করি আপনাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে আপনি খুব সহজেই আপনার কাঙ্ক্ষিত ডেস্টিনেশান খুঁজে পাবেন অনেক সময় আপনারা ওভার ফোনে টোটাল কাউন্সিলিংটা শুনতে চান যেটা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ প্রচুর স্টুডেন্ট তাদের ইনফরমেশানের জন্য ফোন দেয় হ্যাঁ সো ফোনে ফুল কাউন্সিলিং বা ফুল এই আপনার ডিসকাশনটা করা সম্ভব হয় না আর আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যদি আপনার আমাদের অফিসে চলে আসেন ডিটেলসটা জানার ব্যাপারে আমি মনে করি এটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এবং এটার জন্য আপনাকে কোনো টাকা ব্যয় করতে হবে না আপনার এই অ্যাসেসমেন্ট আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্টেই পাবেন আমাদের যেটা টার্গেট যে আপনার এই অ্যাসেসমেন্টটা যদি আমি আপনাকে দিতে পারি আপনি যদি প্রপারলি আপনার নিজের স্ট্যাটাস বুঝতে পারেন তাহলে হয়তো আপনার সাকসেসটা আপনার জন্য ইজিয়ার হবে এবং সেই সাকসেসের অংশীদার যদি এক্সোটিক ইন্টারন্যাশনাল হয় তাহলে তো অবশ্যই সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো একটা সংবাদ তো আমরা আশা করব আপনাদের সেই সাকসেসের অংশীদার হওয়ার জন্য আপনারা অবশ্যই আমাদের কাছে আসবেন এবং আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা করবেন